ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും അക്കൂസ് ഇൻഫോ വേർഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ പാർട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് നമ്മൾ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് ഫൈൻഡ് അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പകരം പുതിയ ഒരു വേഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് റീപ്ലേസ് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ഹോം ടാബിൽ പോവാം ഹോം ടാബിൽ പോയിട്ട് ഹോം ടാബിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫൈൻഡ് അതിനടിയിൽ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡിനുള്ള കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് കൺട്രോൾ എഫ് നമ്മൾ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ എഫ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതേപോലെ തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് കൺട്രോൾ എച്ച് എനിക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ കൺട്രോൾ എഫ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നാവിഗേഷൻ പാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നു ഇതിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ നമ്മൾ ഏത് വേർഡാണോ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വേർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്നുള്ള വേർഡാണ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ മുഴുവൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു പകുതി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ വേഡ് മാച്ച മാച്ചാവുന്ന ആ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ യെല്ലോ കളറിൽ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ ട്രൈ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മൈക്രോ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ എവിടെയൊക്കെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വരും യെല്ലോ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വരും ഇത്രയും ഭാഗത്ത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് സെൻറ്റൻസ് വൈസ് കാണിച്ചു തരും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെങ്കിലും മുകളിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കൂടു കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പേജസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേജ് മാത്രം ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് പേജിലാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് റിസൾട്ട് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പേജിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡ് പേജിലുള്ള മാത്രം റിസൾട്ടുകൾ കാണിച്ചു തരും അതേപോലെ ഏതൊക്കെ ഹെഡ് ഹെഡ്ലി ഹെഡിങ്സിൻ്റെ കീഴിലാണുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒറിജിൻസ് എന്നുള്ള സബ് ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ അടിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ നമ്മുടെ സെർച്ച് കുറച്ചും കൂടെ പ്രിസൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എഡിറ്റിംഗ് സെക്ഷനിൽ ഈ ഫൈൻഡിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡയറോ മാർക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫൈൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇതിൽ ഈ മോർ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ മാച്ച് കേസ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും മാച്ച് കേസ് എന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേസ് സെൻസിറ്റീവായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ
അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ യൂസ് വരിക ഇതാണ് കേസ് അപ്പർ കേസ് ലോവർ കേസ് ഇതാണ് നമുക്ക് യൂസ് വരിക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി മാത്രം പറഞ്ഞത് ഇനി ഫൈനലി വേറെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഗോ ടു എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും ഫൈൻഡിൻ്റെ ഒരു സംഭവമല്ല എന്നാൽ നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ഒരുപാട് പേജസ് ഉള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേജ് അപ്പോൾ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ പേജസ് പേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ആ പേജ് പേജസിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോ ടു എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പേജ് പേജിൻ്റെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഏത് പേജിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടതെന്ന് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഗോ ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആ പേജിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പേജ് മാത്രമുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ വലിയൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് പേജുകളൊക്കെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ പേജുകളുടെ ഡോക്യുമെൻ്റാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗോ ടു എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പെട്ടെന്ന് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും അതേപോലെ നമുക്ക് സെക്ഷൻ വൈസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഒറിജിൻസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഗോ ടു കൊടുത്തു അത് നമ്മൾ ഒറിജിൻസ് എന്ന് തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാ ഇത് കണ്ടില്ലേ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഭാഗം മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ തന്നെ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒറിജിൻ എന്ന് മാത്രമേ ടൈപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും മുഴുവനായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ബുക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഗോ ടു എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് റീപ്ലേസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം കൺട്രോൾ എച്ച് ആയിരുന്നു റീപ്ലേസിൻ്റെ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് കാണാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത വേർഡ് അതായത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടാണ് വരിക കേറോ മാർക്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുമ്പ് സെർച്ച് ചെയ്ത ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ മാച്ച് കേസ് ഞാൻ നേരത്തെ ടിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ അൺചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കൊരു വേർഡ് സെർച്ച് ചെയ്യാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് തന്നെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ വേഡ് എനിക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എം എസ് എന്നുള്ള വേർഡായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏത് വേർഡാണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഏത് വേർഡ് വെച്ചാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫൈൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു ഫൈൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഒക്കറൻസ് കാണിച്ചു തന്നു അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഈ കാണുന്ന റീപ്ലേസ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന് മാറി മാറിയിട്ട് അവിടെ എം എസ് എന്ന് വന്നു ഇവിടെ അടുത്ത് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ഓൾ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും റീപ്ലേസ് ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന് മാറിയിട്ട് എം എസ് എന്ന് വരും നമുക്ക് ഓരോ വേർഡും നോക്കി മെന്നുവലായിട്ട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് പോയാൽ മതി ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വേഡ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഫൈൻ ഓരോ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വേഡ് കണ്ടുപിടിക്കും എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും അതേപോലെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് കൊടുക്കാം റീപ്ലേസ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ മാച്ച് കേസൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേസ് സെൻസിറ്റീവായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാച്ച് കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയാണ് റീപ്ലേസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ